இசலாம் உங்களுடைய இந்த இஸ்லாம் என்கிற வாழ்க்கை நெறிமுறையை உங்களுக்கு நான் பூர்ணமாக சொல்லி தந்திருக்குகிறேன் பூர்த்தியாக்கி வைத்திருக்கிறேன் குரான் நமக்கு வரை சாட்டுகிறது அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லை யாருக்கு தகுதியானது இந்த வாழ்க்கை நெறிமுறை ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அரபியர்களுக்கு தகுதியானதா அல்லது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு நவீனவாதிகளான நவீன மனிதர்களான நமக்கு இது தகுதியானதா அல்லது அரபு நாடுகளில் பாலைவன அரபு நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு தகுதியானதா அல்லது நவீன உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அமெரிக்கர்களுக்கு தகுதியானதா என்று பார்த்தால் எல்லா காலகட்டத்திற்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும் ஏற்க தான் அல்லாஹு இந்த ஷரியத் என்கிற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நிறுவி இருக்கிறார் அதனால்தான் இது இறைவனால் நிறுவப்பட்டது என்பதாக நாம் சொல்ல வரும் அதுதான் மொஜிசத் எந்த ஒரு குறைபாடும் உங்களால் இதில் காண்பிக்க முடியாது அதன் காரணமாகத்தான் இஸ்லாம் இன்றளவும் ஓங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறது என்று நிறுவப்பட்டதோ ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் குர்ஆன் மூலமாக என்று இந்த ஷரியத்து நிறுவப்பட்டதோ அதிலிருந்து இதுவரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு மாற்றமோ மாற்ற திருத்தல்களோ ஏற்படுத்தப்படாமல் இருப்பதே அது அல்லாஹுனால் நிறுவப்பட்டது கடவுளால் நிறுவப்பட்டது என்பதற்கு மிகப்பெரிய அத்தாட்சியாக ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ நாடுகள் சட்டங்களை இயற்றுவார்கள் ரிப்பப்ளிக் ஆகிற பொழுது சட்டங்களை இயற்றுவார்கள் அச்சட்டங்கள் எல்லாம் சில காலங்கள் சில வருடங்கள் முடிந்தாலே இது சரியில்லை இது மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி மாற்றுவார்கள் ஏ நம் இந்திய திருநாட்டின் நாம் கண்ணியப்படுத்துகிற நம்முடைய சட்ட மசோதாக்கள் அவைகளில் கூட எத்தனை திருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன நாம் அதை அங்கீகரித்துக் கொள்கிறோம் அக்காலகட்டத்தினுடைய அறிவு மேதைகள் என்பதாக புகழப்பட்ட அதுபோன்ற அறிவு மேதைகள் இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் பிறக்கவில்லை என்றளவு கூட பிற என்றளவு கூட புகழப்படுகிற மிகப்பெரிய அறிஞர்களால் தொகுக்கப்பட்டதுதான் இந்திய சட்டத்திட்டம் என்று சொல்வது நாம் கண்ணியப்படுத்துகிறோம் அதில் கூட எத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன ஏனென்றால் அது மனிதனால் உருவாக்கப்படுவது மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பொழுது காலங்கள் மாறுகிற பொழுது அதில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன நமக்கு நிறுவப்பட்டு இன்னும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படாமல் ஏற்படுத்த முடியாமல் அது தலை தூக்கி நின்று கொண்டிருக்கிறது கியாமத்து நாள் வரைக்கும் இதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட முடியாது ஏற்படுத்தவும் மாட்டார்கள் என்றால் இது அல்லாஹுனால் நிறுவப்பட்டது எந்த அவசியமும் இதில் இல்லை எந்த நிர்பந்தமும் இதில் இல்லை இது இப்படி மாற்ற வேண்டும் அது எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று அபிப்பிராயம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இது நேரானது வழிகாட்டிருக்கிறதுக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இஸ்லாம் நிலுவப்பட்ட அக்காலகட்டத்தில் இருந்தே இது மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற குரல் இருக்கத்தான் செய்கிறது உலகத்தில் இஸ்லாம் நிறுவப்பட்ட நாயகத்தினுடைய காலகட்டத்தில் இருந்தே இதில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இதை ஏற்க முடியாது என்று அந்த சட்டத்தின் மூலமாக எந்த அநியாயக்காரர்கள் அக்கிரமப்பா அக்கிரமிப்பாளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்களோ அவர்கள் குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அக்கிரமிப்பாளர்கள் அநியாயக்காரர்கள் அவர்களுடைய அநியாயம் செல்லுபடியாகாது இஸ்லாமிய சட்டம் இயற்றப்பட்டு விட்டால் தாந்தோணித்தனமாக செயல்படுத்த முடியாது இஸ்லாமிய சட்டம் இயற்றப்பட்டு விட்டால் அதனால் இஸ்லாமிய சட்டத்தின் மூலமாக யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுவார்களோ அவர்களெல்லாம் தீயோர்கள் தான் தாந்தோணித்தனமாக வாழ்பவர்கள் தான் அநியாயக்காரர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் அவர்கள் தான் பாதிக்கப்படுவார்கள் ஏழைகள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் நல்லோர்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் நேரான சிந்தனை உள்ளவர்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ள ஒரு ஆள் கூட ஒரு சதமானம் கூட இஸ்லாமிய சட்டத்தில் பாதிக்கப்பட மாட்டார் இஸ்லாமிய சட்டத்தில் பாதிக்கப்படுபவர்கள் யார் அதன் மூலமாக தங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் என்று பயப்படுபவர்கள் யார் யாருடைய சிந்தனையில் கொளர்படி இருக்கிறதோ யாருடைய வாழ்க்கையில் கள்ளம் கபடங்கள் இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் பயப்படுவார்கள் மாற்ற சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலேயே வந்து மாற்ற சொன்னார்கள் வைதா துத்துல அலிஹி ஆயா துனா பையினாத்தின் தெளிவான என் ஆயத்துகள் இறக்கப்பட்டு சட்டங்கள் நிறுவப்பட்ட சமயத்தில் 
என் மீது என்னுடைய என்னை வந்து சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லாத அக்கிரமிப்பாளர்கள் அநியாயக்காரர்கள் உங்களிடத்தில் வந்தார்களே எழுதப்படுவதற்கு இது எனக்கு இறைவனால் நிறுவப்பட்டது இறைவனால் அருளப்பட்டது அவன் சொல்லாமல் இதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த என்னால் முடியாது என்று நிறுவிய முகமது சொல்லாஹு அலேஹு வசல்லத்தில் அல்லாஹு சொல்லுகிறான் திருப்பி சொல்லுங்கள் என்னால் முடியாது என்று சொல்லு அப்ப அக்காலகட்டத்திலேயே மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வந்து சொன்னவர்கள் உண்டு ஆம் பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் கருப்பானவர்களை தாழ்ந்த ஜாதி மக்களை அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் ஏற்றாமல் வெளியே நிறுத்தியவர்கள் அவர்களுடைய கடைகளில் ஏற்றாமல் வெளியே நிறுத்தியவர்கள் கூலி செய்து கூலி தொழிலாளிகளுக்கு கூலி கொடுக்காமல் அக்கிரமம் செய்தவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் செருப்படிதானே இஸ்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு தலை வழியாகத்தானே இஸ்லாமிய சட்டம் நிறுவப்படுகிறது கருத்தவனை விட வெளுத்தவனுக்கு எந்த சிறப்பும் கிடையாது நீ குடும்பக்காரன் அக்குடும்பக்காரன் என்பதன் காரணமாக உனக்கு விஐபி சீட்டுகள் கிடையாது எல்லோர்களும் அல்லாஹுக்கு முன்னால் சமமானவர்கள் என்ற சட்டம் இயற்றப்படும் பொழுது அவர்களால் எப்படி தாங்கிக் கொள்ள முடியும் அதனால் சட்டத்தை மாற்றி சொன்னார்கள் நாங்கள்லாம் இங்கு நின்று தவாஃப் பண்ணணும் என்ன எங்க கூட இந்த கருப்பர்களும் தவாஃப் செய்கிறார்களே இஸ்லாமிய சட்டம் அப்படித்தான் அப்பொழுதுதான் சொன்னார்கள் இச்சட்டம் எங்களால் ஏற்க முடியாது மாற்றி விடுங்கள் மாற்ற முடியாது யாரெல்லாம் அதனால் அக்கிரமிக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று அக்காலம் முதற் கொண்டு மாற்ற முடியாது என்று சொல்லுங்கள் நாயகம் அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் இது ஒன்றும் நான் என் எண்ணத்தின்படி இயற்றியல் அல்ல இது வல்ல ரஹ்மானாகிய அல்லாஹனுடைய அறிவிப்பு எனக்கு கிடைத்ததை கொண்டு நான் நிறுவியது இது இதில் ஏதேனும் மாற்றம் நான் ஏற்படுத்தினால் இன் அசை துறப்பி இன் அகாஃபு இன் அசை துறப்பி அதாபயின் அலீம் கடுமையான அந்த கடுமையான நாளினுடைய தண்டனையை நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நாயகமே பெருமான செல்லல்லோ அலி செல்லம் அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ் சொல்ல சொன்னான் கண்டியமிக்கோர்களே இப்படி ஒவ்வொரு சட்டமும் சட்டம் இயற்றப்படும் பொழுது மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டது அரபியர்களுக்கு இடையில ஏற்க முடியாது என்றார்கள் இப்படித்தான் முடிந்தால் நின்றால் போதும் என்று சொன்னான் அல்லா முடிந்தால் நின்றால் போதும் என்று சொன்னான் ஏற்க முடியாது என்றார்கள் பெரிய பிரச்சாரத்தை பண்ணார்கள் கிளர்ச்சிகள் ஏற்படுத்தது புரட்சி வெடித்தது சுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சொல்லமுடைய சொந்தக்கார பெண் ஜெய் ஜெய்னப் அலி அல்லாஹு தாலான்ஹா அவர்களை நாயகத்தினுடைய வளர்த்து மகன் ஜெய்து பின் ஹாரிசா அலி அல்லாஹு தாலான்ஹு திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் ஜெய்னபை ஜெய்தர் அலி அல்லான் அவர்கள் தலாக்கு சொன்ன சமயத்தில் வளர்த்து மகனுடைய மனைவியாக இருந்த ஜெய்னப் அந்த ஜெய்னபை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடிக்க போகிறார்கள் மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது அரபியர்களுக்கு இடையில முடியவே முடியாது இது என்ன சட்டம் இது ஏற்கவே முடியாது மகனுடைய மக மகன் திருமணம் செய்து தலாக்க செய்த பெண்ணை தந்தை திருமணம் முடிப்பதா அது வளர்த்து மகன் வளர்த்து மகன் வேறு சொந்த மகன் வேறு என்ற இஸ்லாமிய சட்டத்தை உறுதியாக சொன்னான் அல்லா வருபவர்கள் வரட்டும் செல்பவர்கள் செல்லட்டும் இதுதான் சட்டம் என்று உறுதியாக சொன்னான் அல்லா இதுதான் சட்டம் இருப்பவர்கள் இருக்கட்டும் செல்பவர்கள் செல்லட்டும் அழகாக சொன்ன நாடுபவர்களுக்கட்டும் கூக்குரல் விடுகிறாய் அதற்காக ஒருத்தர் ஒரு இணையதளத்தில் போஸ்டிட்டு இருந்தார் கால்பந்து விளையாண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இடையில் ஒருத்தர் சென்று கால்பந்து ஃபுட்பால் விளையாடு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இடையில் ஒருத்தர் சென்று நான் கையில் பந்தை தட்டுவேன்னு சொன்னால் அது ஏற்க முடியுமா கையில் பந்தை தட்டுகிற விளையாட்டு வேற இருக்குகிறது அது நீ அங்கே பைக்கோ உனக்கு அதுதான் சௌகரியம் என்றால் நீ அங்கே பைக்கோ இது ஒரு சாதாரண விளையாட்டிலேயே அதை ஏற்காதவர்கள் வாழ்க்கை நெறிமுறை இல்லையா இஸ்லாம் என்பது அதில் எப்படி நாம் ஏற்க முடியும் நீ இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று எங்களை படைத்த என் ரச்சகன் சொல்வான் 
நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் வாழ்க்கைய நம்மவர்களிலேயே சிலர் எதிரிகள் சொல்லத்தான் செய்வார்கள் ஆனால் நம்மவர்களிலேயே நம் பெயர் கொண்ட சிலர்கள் கூட காலத்திற்கேற்ப மாற்றப்பட வேண்டியதுதான் இந்த முத்தலாக் அல்ல என்று சொல்லி குரல் கொடுப்பது மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய செயலாக இருக்கிறது வேண்டாம் என்று சொன்னால் விட்டு விட்டு செல்லலாம் யாரும் உங்களை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் இதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்து என்று சொல்ல யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது சில ஆரம்ப காலம் முதற்கொண்டு அப்படித்தான் மிகப்பெரிய போராட்டங்களுக்கு இடையில ஆனால் பாருங்கள் இந்த இது கடுமையான சட்டம் என்று சொன்னவர்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்க்கக்கூடிய நபர்களில் அதிகமானவர்கள் இஸ்லாமிய எதிரிகளில் அதிகமானவர்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதற்காக எடுக்கிற ஆயுதம் என்ன இஸ்லாம் பெண்களுக்கு எதிரானது பெண்களை அடக்குமுறை செய்கிறது பெண் சுதந்திரத்தை இல்லாய்மை செய்கிறது என்று சொல்லித்தானே இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பார்கள் இல்லையா இன்றளவும் அந்த பிரச்சாரம் தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆனா பாருங்க உலகத்துல மிக அதிகமாக இஸ்லாம் பரவுகிறது அதில் ஆனா பெண்ணா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்று ஒரு சர்வை எடுத்தால் பெண்கள் தான் அதிகமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்லாமிற்கு வருகிறார்கள் அப்ப இதுவெல்லாம் ஒரு ஒரு பூச்சாண்டிதானே தவிர உண்மையான இஸ்லாத்தை பற்றி உண்டான செய்திகள் தெரியும் பொழுது இல்லையா பெண்ணுக்கு இதில் சுதந்திரம் இல்லை என்று ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி சொல்றாளா உனக்கு எது சுதந்திரமாக படுதோ அந்த மதத்துக்கு பக்கம் அதில் எந்த தடையும் இல்லையே சென்றவர்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை அதைத்தான் அல்லாஹ் சொன்னா இது சத்தியமானது இது நடுநிலையானது சமமானது இதில் உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் தாராளமாக நீ வெளியேறி விடலாம் ஆனால் இதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல எந்த அதிகாரமும் கிடையாது மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னவர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்களை யுத்தங்களை நடத்தி அவ்வாஹனுடைய இந்த சட்ட திட்டத்தை செய்தினா அபு பக்ரன் சித்தீக் ரலி அல்லாஹு தாலான் அவருடைய காலகட்டத்தில் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இறந்ததோடு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்ன மாற்றம் தொழுகை எல்லாம் சரி ஆனால் ஜக்காத்தை கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னவர்களுக்கு மத்தியில் செய்தினா அபு பக்ரு சித்தீக் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் அல்லாஹு சேர்த்து சொல்லி இருக்குகிறார் அதை பிரித்து சொல்லுகிற ஒரு இஸ்லாம் முடியவே முடியாது என்று சொன்னார்கள் நாயகத்தினுடைய காலத்தில் ஜக்காத்து கொடுத்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஒட்டகத்தோடு கயிறையும் சேர்த்து கொடுக்க என் காலகட்டத்தில் கயிறை மைனஸ் செய்தாலும் நான் விட மாட்டேன் என்று திறமாக நின்றார்கள் செய்தனா அபுபக்ரஞ்சு சித்தி ரலி அல்லாஹு நாயகத்தினுடைய காலத்தில் ஒட்டகத்தை கொடுக்கும் போது கயிறையும் சேர்த்தாக கொடுத்த இப்ப கயிறையும் சேர்த்து தான் நீ இப்பவும் தரணும் இப்ப கயிறை நீ மைனஸ் செய்தாலே கயிறை நீ பிடித்து வைத்தால் கூட நான் விட மாட்டேன் உனக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வேன் இஸ்லாமிய சட்ட திட்டத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த நம்மால் முடியாது என்று சொல்லி செய்தனா அபுபக்கர் சித்தி ரலி அல்லாஹு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு தோன்றுதல் இது இப்படி இருந்தா பரவாயில்லையே என்று தோன்றும் பொழுது அவன் அப்படி வாழ்ந்து கொள்ளட்டும் இஸ்லாம் சொல்லுங்க நீ அப்படி பெற்று ஆனால் இஸ்லாமில மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று உன்னால சொல்ல முடியாது முகலாய மன்னர் அக்பருக்கு கூட ஒரு சிறிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தார் இல்லையா காபிரான பெண்கள் அழகாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை கூட முஸ்லீமா இருக்கவே திருமணம் முடிப்பதாக இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று சொல்லி ஒரு 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 முஸ்லீமான ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்க தயாரானார் விடலையே அக்காலகட்டத்தில் இருந்த முஜத்தினி அல்பசானி என்று சொல்லப்படுகிற அகமது சர்ஹந்தி அல் ஃபாரூக்கி ரஹிமஹுல்லா மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மக்களை திரட்டி இஸ்லாத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த எங்கள் நாயகத்திற்கே அல்லாஹு அனுமதி அளிக்கவில்லை உனக்கு எப்படி அதற்குண்டான அதிகாரம் யாரு கொடுத்தது 
சிறிகத்தில் மாற்றங்கள் ஏதாவது ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னால் என்ன பதில் சொல்லணும்னு நாயகத்திற்கு அல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுக்குகிறான் அது என் சுய இச்சையாக நான் ஏற்படுத்திய சட்டத்திட்டங்கள் அல்ல என் இரட்சகனால் நிறுவப்பட்டது அதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் எனக்கு அதாவது வருமோ என்று நான் பயப்படுகிறேன்னு சொல்லுங்கள் என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஏவப்பட்டிருக்கிறார்கள் எங்கள் நாயகத்திற்கு அதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் அதிகாரம் கொடுக்கல நீ யார் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய போராட்டம் சக்கரவர்த்தி அக்பர்கள் அக்பருக்கு எதிராக நடைபெற்ற இந்தியா தானே இது எண்ணியின் கோள்களே இன்று சிலர்கள் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை என்று சொல்லி இஸ்லாமிய பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார் நகைச்சுவையாக இருக்கிற சில சட்டதிட்ட திருத்தல்கள் இறைவன் எழுதிய சட்டதிட்டத்தில் படைக்கப்பட்ட மனிதன் திருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறார் மூன்று தலாக்கு விடப்பட்டால் அந்த பெண்மணி பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுகிறாளா எதனால் பாதிப்பு உள்ளாக்கப்படுகிறாள் வயதான காலகட்டத்தில் இவர்கள் முத்தலாக்கு விடுகிறார்கள் அத்தோடு அந்த பெண்மணிக்கு செலவினத்தை யார் கொடுப்பது அதுபோன்று பார்ப்பார் இல்லாதவர்களாக அந்த பெண்மணி ஆகிறாள் அது ஒரு தலாக்கு விட்டாலும் ஆகத்தானே செய்யும் ஒரு தலாக்கு விட்டு ஆகாதா ஒரு தலாக்கு விட்டாலும் அந்த கணவனும் மனைவி பிரியத்தானே செய்கிறாங்க அப்பளும் நீ சொல்லுகிற பாதிப்பு அந்த பெண்ணுக்கு வரத்தானே செய்கிறது அந்த பாதிப்புக்கு இஸ்லாம் கூறுகிற தீர்வு வேற அதை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு மூன்று தலாக்குகள் விட்டால் அந்த பெண்மணி பாதிக்கப்படுகிறாள் என்று சொல்லி முத்தலாக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி குக்குரல் விடக்கூடியவர்களுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு தலாக்கு விட்டால் இந்த பாதிப்பு அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்படாதா அப்ப ஒரு தலாக்கு ரத்து செய்யப்படுறியா அப்ப இஸ்லாமியர்கள் யாருக்கு திருமணம் முடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விவாகரத்து செய்வதற்கு எந்த அனுமதியும் இல்லை உலகத்தில் யார் வேண்டும் என்றாலும் விவாகரத்து செய்து கொள்வார்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான இணைகளோடு வாழ்ந்து கொள்வார்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு அது அனுமதி இல்லை இல்லையா இல்லை மூன்று தலாக்கை தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஒரு தலாக்குலேயும் அதே பாதிப்பு தான் ஏற்படுகிறது நகைச்சுவையாக வல்ல இருக்கிறது அழகாக கேட்டால் ஒரு பெண்மணி மூன்று தலாக்கு விடப்பட்ட கணவன் பெண் பாதிக்கப்படுகிறாள் என்பதன் காரணமாக நீ இயற்றிய சட்டம் என்ன கணவனை மூன்று ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் சிறையில் அடைச்சா மட்டும் இவளுக்கு யார் சோறு கொடுப்பா வெளியே இருந்தால் தானப்பா அவன் இவனுக்கு சோறு கொடுப்பா அந்த கணவனை தலாக்கு விட்ட கணவனை மூன்று வருடம் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டால் அப்போ இந்த பாதிப்பு சரியா போயிருமா இந்த பெண்ணுக்கு அப்போ யாரும் சோறு கொடுப்பா இந்த பெண்ணுக்கு சோறு போட ஆள் இல்லைன்னு சொல்லித்தானே நீ சட்டத்தை ஏற்ற வந்திருக்கிற அந்த சட்டம் என்ன அந்த அவளை பிடித்து மூன்று ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று மூன்று ஆண்டுகள் அவன் சிறையில் இருந்தால் இம்மூன்று ஆண்டுகள் இந் பெண்மணி என்ன செய்வாள் இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டத்திற்கு எதிரான வெல்லுவிழிகள் எப்பொழுதுமே அது எப்படி உயர்ந்து வந்ததோ அப்படியே இல்லாமல் ஆகிவிடும் இதில் நாம் உஷாராக வேண்டிய நிலைமை கண்டியமைக்கூர்களை நாம் இதில் நாம் நம்மை உணர்த்தி கொள்ள வேண்டிய கட்டம் என்ன என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்களுக்காக வேண்டி இஸ்லாமிய கோர்ட்டுகளை நாம் கைவிடுவது அதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய பாதிப்பு நம்முடைய சொத்து பிரச்சனையாகட்டும் நம்முடைய குடும்ப பிரச்சனைகளாகட்டும் இஸ்லாமிய சட்ட அடிப்படையில் மார்க்க அறிஞர்கள் மஹல்லாவனுடைய காரிய நிர்வாகிகள் இவர்கள் மூலமாக நமக்கு அதற்குண்டான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படாமல் சீக்கிரமாக தீர்வு கிடைக்கணும் பெரிய ஒரு அளவில் ஒரு ஒரு பணம் நமக்கு கிடைக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி நாம் கோர்ட்டுகளுக்கு செல்கிறோம் இல்லையா இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டத்தை உதறி தள்ளுகிற ஒரு ஒரு மாற்று முறைதானது இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு நியாயம் என் சொத்துரிமை ஆகட்டும் என் குடும்ப பிரச்சனை ஆகட்டும் மார்க்க அறிஞர்கள் சொல்லட்டும் அதில் தெரிந்த ஆழமான அறிவுள்ள மார்க்க அறிஞர்களத்தில் நீங்கள் நெருங்குங்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற சட்டத்திட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் அதை விட்டு விட்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சட்டத்திட்டங்களை சரியத்தை உதறி தள்ளுகிற மற்றொரு முறைதானது இதை விட கோர்ட்டுக்கு சென்றால் சரியாக போய்விடும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்லி நாம் நம்முடைய மார்க்க சரியத்து சட்டத்திட்டங்களை கைவிட்டு விட்டு மாற்றாரை பிடிக்குகிற பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனை முழு சமுதாயத்தையும் அடிக்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஷாபான வழக்கு அப்படித்தானே அந்த பெண்மணி அந்த பெண்மணி தலாக்கு விடப்பட்டதின் காரணமாக அவள் வழக்கு தொடுத்தாள் என்னென்று வழக்கு தொடுத்தாள் எனக்கு நான் பார்ப்போடு இல்லாமல் அல்லாதவளாக ஆகிவிட்டேன் அதனால் எனக்கு செலவினத்திற்கு என்னை தலாக்கு விட்ட அந்த என் முதல் கணவன் அவன் பழைய கணவன் அவன் எனக்கு பணம் தர வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் கேசிட்டாள் வழக்கு தொடுத்தாள் அந்த வழக்கின் தீர்ப்பு என்ன வந்தது ஷாபானா இறக்குகிற வரைக்கும் அவளுக்குண்டான செலவு அவளுடைய கணவன் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டம் இயற்றப்பட்டது தீர்ப்பு வந்தது இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு முற்றிலும் மாற்றமானது அது ரஜாயியான தலாக்கு விடப்பட்டிருந்தால் அந்த தலாக்கனுடைய இத்தாவனுடைய காலகட்டம் முடிகிற வரைக்கும் தான் அந்த பெண்ணுக்கு இவன் சோறு போட வேணும் அவ்வளவுதான் 
அது முடிந்து விட்டால் அவளை யார் பார்க்கணும் அது வேற சட்டம் அது கேளு நாங்க சொல்லி தர்றோம் அதை யார் பார்க்கணும் அந்த பெண்ணுடைய நிலைமை என்ன அவளுடைய அவளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு உண்டான தீர்வு என்ன அதை நாங்கள் சொல்லி தருகிறோம் அது வேற சட்டம் அதை இவன் தலாக்கு விட்டவனே கடைசி வரைக்கும் அவளை பார்க்கணும் அந்த பொண்டாட்டியா வச்சுட்டு போறான் இல்லையா அப்படி ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்ட பொழுது நாடே கொந்தளித்தது எதிராக குரல் கொடுத்தது ஒரு சிறிய விஷயம் தானே இந்த சீட்டு துருப்பு சீட்டு எங்கிருந்து கிடைத்தது நம்மிலிருந்து சிலர்கள் அவர்களை அணுகிய பொழுது தற்பொழுது அணுகி இருக்கிற பெண்மணி இஸ்லாமே அல்ல என் முஸ்லிமான பெண்ணே அல்ல என்பதாக சொல்லி செய்திகள் வெளிவந்தாலும் கூட நாம் இந்த விஷயத்தில் நல்ல ஒரு ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் இஸ்லாமிய சட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு நீதி கிடைத்தால் போதும் அதற்கு நாம் அணுக வேண்டியது இஸ்லாமிய சட்ட கூடங்களை பள்ளிவாசல்களை நிர்வாகிகளை மார்க் அறிஞர்களை அதற்குண்டான ரைட்ஸ் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு உண்டு அவர்கள் அதை அணுகலாம் வேண்டுமென்றால் அவர்கள் அங்கும் செல்லலாம் இரண்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டில் இதைத்தான் நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் இதை தேர்வு செய்கிற பொழுது மார்க் அறிஞர்கள் மூலமாக அவர்கள் கொடுக்கிற உபதேசங்களின் மூலமாக என் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று இந்திய இஸ்லாமியர்கள் அந்த ஒரு வழியை மட்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டால் கண்டிப்பாக மற்ற பிரச்சனைகள் எழுவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை ஆனால் நாம் கைவிட்டு விடுகிறோம் இல்லையா தலாக்கு சொல்லிட்டு புள்ள வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறா இப்ப என்ன செய்யறது இப்போ அவனை பள்ளிவாசல்ல போனா பிரிச்சு வச்சிருவாங்க எதை கொடுத்தோமோ அதை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா அதுவே கோர்ட்டுக்கு போனால் மிகப்பெரிய ஒரு ஜீவனாம்சம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் அவன் மீது அபராதம் இட்டு இனி அதை கொடுக்கப்படாவிட்டால் மூன்று ஆண்டுகள் அவன் சிறையிலிட்டு அவனை ஒரு வழி பண்ணலாம் என்பதாக சொல்லி களம் இறங்குகிறோமே அதுதான் தவறு என்று சொல்லு இஸ்லாமிய சட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் எது நியாயமோ அல்லாஹனுடைய சட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் எது நியாயமோ அது கிடைத்தால் போதும் என்ற எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்னதான் சட்டங்களை இயற்றினாலும் நாம் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் பின்பற்றுபவர்கள் நாம் தானே இல்லையா பின்பற்றுபவர்கள் நாம் தானே நாம் எங்களுக்கு இது போனது இது போதுமானது திருப்தியானது காலையிலும் மாலையிலும் நான் முன் சொன்னதை போன்று ரலீத் பில்லாஹி ரப்பா ஒபில் இஸ்லாமி தீனா தீன் இஸ்லாம் அதை நான் திருப்தி கொண்டேன் என்று காலையிலும் மாலையிலும் சொல்லுகிற முஸ்லீம் ஏன் அவனுக்கு ஒரு சே ஒரு தேவை வருகிற பொழுது எதற்காக அந்த சலுகைகளுக்கு பின்னாலேயே நாம் செல்ல இருக்கிறோம் அதனால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருகிறது மிக முக்கியமாக தலாக்கனுடைய சட்டத்திட்டங்களை பற்றி நன்கு நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கப்பட வேண்டும் சொத்துரிமை சட்டத்திட்டங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கப்பட வேண்டும் இஸ்லாமியர்களுக்கு இஸ்லாமிய ஷரீகத்தின் அடிப்படையில் உண்டான சட்டத்திட்டங்கள் தெரியாமல் இருப்பதும் இதற்கு ஒரு காரணம் அதுவும் இதற்கு ஒரு காரணம் அதனால் சட்ட திட்டங்களை நன்கு தெரிந்து வைத்து யாரிடத்திலேயும் விட்டு கொடுக்க கூட அல்லாஹு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எல்லோர்களுக்கும் உண்டான உபதேசம் இது நம்மை சுற்றிலும் இருப்பவர்கள் எல்லாம் யுக்திவாதிகள் அவர்கள் சொல்வார்கள் என்னதான் இருந்தாலும் இப்படி எல்லாம் உங்க உங்க மதத்தில் இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா யாரும் கேட்கலையே யாரும் இல்லையே நாம மட்டும் தானே இருக்கிறோம்னு சொல்லி ஆமாப்பா சில திருத்தங்கள் எங்கள் மதத்திலும் ஏற்பட வேண்டியது இருக்கிறது என்ற ஒரு வார்த்தை உன் வாயிலிருந்து வெளிவந்தால் அல்லாஹனுடைய சரியத்திற்கு எதிராக நீ கொடி தூக்கி இருக்கிறாய் ரப்பு காணுகிறான் ஒரு சமயத்திலே உனக்கு பிரிய இல்லாடி விட்டுட்டு போலாம் அதுக்கு யாரும் எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது தெளிவா எடுத்தெடுத்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை நாம் ஓத வேண்டிய வசனம் நாடியவர்கள் இருந்தால் போதும் இல்லாதவர்கள் வெளியே சென்று கொள்ளட்டும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதில் திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும் என்று குழப்பத்தை உண்டாக்காரே இதில் திருத்தத்தை ஏற்படுத்து என்று சொல்லி குழப்பத்தை உண்டாக்காது அல்லாஹு காப்பாற்றி அருள்வானாக இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்களை எந்த சமயத்திலையும் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது கிடையாது கொள்களே ஒரு பேச்சுக்கு கூட இப்படி பேசினா அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது சம்மானம் கிடைக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல வாக்கு கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு பாராட்டு கிடைக்கும் ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் விடக்கூடாது அப்படித்தான் எங்கள் சட்டம் இருப்பதாக இருந்தால் இருங்கள் நாங்கள் தானே வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையே என்று சொல்லி சாதாரண ஒரு மனிதனிடத்தில் பேசும்பொழுது கூட இஸ்லாமிய சட்டத்தை விட்டுக் கொடுத்து பேசாதீர்கள் அது அல்லாஹனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகி விடுவோம் எல்லாத்தையும் கண்டு கொண்டிருக்கிறான் நம் ரப்பு நாம் அதை திருப்தி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அதை உயிரிலும் மேலாக நேசிக்கிறோம் நாம் வாழ்வியல் சட்ட திட்டத்தை சரியத்தை அந்த நேசத்தோடு வாழ்வதற்கும் அதன் அடிப்படையிலேயே முஸ்லீமாக மரணிப்பதற்கும் நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் அல்லாஹ் வாய்ப்பளித்தருள்வானாக வாகுதாவது இன்ன தீன இந்த இல்லாஹின் இஸ்லாம் அல்லாஹுவிட